आप सभी लोगों को नमस्कार तो चलिए शुरू करते हैं अपना दूसरा नेम रिएक्शन पहला नेम रिएक्शन हमने वैगनार मन में रेजमेंट पढ़ चुका है अब हम दूसरा भी रिएक्शन जो होगा वो री अरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे उसका नाम है हमारे पास डैमजानोव री अरेंजमेंट अब देखो जरा ध्यान से समझो हम लोग इसको डैमजानोव री अरेंजमेंट भी कह सकते हैं या फिर इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है टेफन्यू डेवना नोव री अरेंजमेंट मतलब इसका अगर मैं पूरा नाम बताऊं तो इसका पूरा नाम हम बोल सकते हैं टेफनेव डैमजानोव री अरेंजमेंट है ना बाकी पूरा एज इट इज वही रहेगा मैंने फिर बोला था नाम से इतना ज्यादा आपको लेने देना नहीं है यहाँ पर सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि सबस्ट्रेट क्या है रिएजेंट क्या है और फिर प्रोडक्ट क्या है जरा ध्यान से समझिएगा देखो जब हम डैमजानो रिएजमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हमें यहाँ पर पता होना चाहिए इस तरीके से अमीन होना चाहिए हमारे पास जब हम अमीन के रिएक्शन करवाते हैं एच के साथ और ये जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही लो टेम्परेचर पर होती है समथिंग जीरो से फाइव डिग्री सेल्सियस के बीच में तो यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा आर एन टू प्लस डाई एजोनियम सॉल्ट का और ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन का नाम होता है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन बात समझ में आ रही है यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या सीख लिया है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन अब आपको ये पता होना चाहिए जो N2 टू प्लस होता है वो क्या होता है बहुत ही जबरदस्त लिविंग ग्रुप होता है N2 टू प्लस क्या होता है बहुत ही जबरदस्त लिविंग ग्रुप होता है तो जिसकी वजह से यहाँ सिस्टम से N2 टू प्लस निकल जाएगा थोड़ी सी हीटिंग करने पर ही और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बोकटाइन का तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन किसका हो चुका है कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो चुका है और फिर यह कार्बोकटाइन क्या दिखाएगा री अरेंजमेंट दिखाएगा अब जो ये कार्बोकटाइन री अरेंजमेंट दिखाता है इस ही री अरेंजमेंट को हम लोग नाम देते हैं डैमजानोव री अरेंजमेंट और फाइनली हमारे पास एक स्टेबलाइज प्रोडक्ट आता है जो कि री अरेंजमेंट के बाद आपको देखने को मिलेगा क्या आपको कहानी समझ में आ रही है तो कहानी सिंपल सी ये है कि जब भी आपके पास कोई एनिलिन सिस्टम होगा या फिर इसकी जगह आप मॉडिफाइड कर सकते हो अमीनो एल्कोहल मतलब वहां पर पक्की बात है एन टू ग्रुप स्टार्टिंग में होना ही चाहिए तो फिर स्टार्टिंग में यहाँ पर ये क्या होता है आपके पास एच नाइट्रस एसिड होता है तो इसके साथ आपके पास डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन होगी उससे आपके पास डाई एजोनियम सॉल्ट बनेगा और हीटिंग करवा के आप वहां पर क्या बनाओगे कार्बोटाइन दिस इज द मेन बात ये आपके पास मेन बात है अब वह जो आपके पास कार्बोकटाइन है वो क्या करेगा री अरेंजमेंट दिखाएगा और यह जो री अरेंजमेंट है इसी ही रीअरेंजमेंट को नाम दे दिया गया है डेमजानोप री अरेंजमेंट और फाइनली आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट इतनी बात समझ में आ गई तो अगर मैं इस बात को और अच्छे से एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ कि आखिरकार क्या हो रहा है तो हमारे पास सिंपली एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ आर सी एच टू सी एच टू यहाँ पर हमारे पास क्या है एन एच टू है सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या ले लिया इस तरीके से अमीन ले लिया हम इसकी रिएक्शन सबसे पहले एच एन ओ टू के साथ कराने वाले हैं किसके साथ कराने वाले हैं एच एन ओ टू के साथ आप यहाँ पर एच एन ओ टू को कब लोगे जीरो पॉइंट फाइव मतलब इस लो टेम्परेचर पर ही लोगे ये जो आपके पास नाइट्रस एसिड होता है वो लो टेम्परेचर पर ही लिया जाता है और नाइट्रस एसिड की जगह आप लोग एन ए एन ओ टू प्लस एच सी एल भी ले सकते हो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्चुअली एन एन ओ टू प्लस एच सी एल ही तो मिलके नाइट्रस एसिड देता है तो आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा आर सी एच टू सी एच टू और यहाँ पर आ जाएगा एन टू प्लस सबसे पहले आपने यहाँ से यहाँ तक क्या करवाया डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन करवाया आपने डाई एजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर दिया अब आपके पास ये एन टू प्लस है जो कि बहुत ही जबरदस्त लिविंग ग्रुप है तो ये लीव करना चाहेगा तो थोड़ी सी हीटिंग कंडीशन पर ही ये क्या कर जाएगा इस तरीके से लीव कर जाएगा और आपके पास यहाँ पर कार्बोकटाइन बनाकर छोड़ जाएगा ये बात समझ में आई अब क्या होता है ये जो आपके पास कार्बोकटाइन बना है ये कार्बोकटाइन यहाँ पर क्या दिखाएगा री अरेंजमेंट दिखाएगा लो भैया री अरेंजमेंट आप लोग सबसे पहले करवा दो तो री अरेंजमेंट करवा के ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा आर सी एच प्लस और यहाँ पर सी एस थ्री खुद देखो यहाँ से जो ये एच एटम है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा 
एच एटम की शिफ्टिंग होगी वन कॉमा टू हाइड्राइड शिफ्टिंग इस तरीके से तो यहां पर ये बन जाएगा ये इस वाले से ज्यादा स्टेबल क्यों है क्योंकि ये पहले क्या था वन डिग्री है और अब ये क्या है टू डिग्री है जैसे ही आपके पास ये बनेगा आप अगले ही स्टेप में यहां पर क्या लेके आ जाओगे एच टू लेके आ जाओगे क्योंकि इस एच एन टू से एनओ प्लस निकल के एच टू साइड में निकलेगा और ये एच टू यहां पर अटैक करके आपके पास फाइनली एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा दिस इज ऑल अबाउट डेमजानो रियडमेंट मतलब ये जो स्टेप है यहां पे जो स्टेप हो रहा है इसी को हम लोग नाम देते हैं टेफनो डेमजानो रियजमेंट कह लो या फिर डेमजानो रियजमेंट कह लो अब मैं क्या करता हूं सबसे पहले आपको इस रिएक्शन की मैकेनिज्म सिखाता हूं बहुत बेहतरीन से सबसे पहले इसका फॉर्मेशन सिखाता हूं उसके बाद ये वाले स्टेप तो आपको समझ में आ चुका होगा तो सबसे पहले हम लोग डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म समझते हैं और फिर कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हमने जो सबसे पहले रिएक्शन को डिस्कस किया है उसके मैकेनिज्म की बात करते हैं हमारे पास रिएक्शन क्या थी तो मैं दोबारा से वही क्वेश्चन लिखता हूं आर सी एच टू सी एच टू और यहां पर एन एस टू था सबसे पहले स्टेप पे आपके पास क्या था इस तरीके से एच एन ओ टू दिया था टेम्परेचर वगैरह आपको पता ही है लो टेम्परेचर पर होता रिएक्शन और यहां पर फिर हीटिंग कंडीशन थी तो यहां पर आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा था वो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास कुछ इस तरीके से बन के आ रहा था तो आखिरकार यहां से ये ऐसे कैसे हो गया है इसी के मैकेनिज्म की बात करते हैं और फिर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा डेमजानो रीअर्जमेंट और थोड़ा सा क्लियर हो सके देखो सबसे पहले क्या होता है आपके पास यहां पर ये अमीन है आर सी एच टू सी एच टू और यहां पर एन एच टू और आपके पास सामने यहां पर क्या है एच एन ओ टू है अब इस स्टेप को समझना है ये जो एच एन ओ टू होता है ये बहुत ही लो टेम्परेचर पर होता है जनरली जब लेबोरेटरी में अगर आपने एक्सपेरिमेंट वगैरह किया होगा डायजोटाइजेशन रिएक्शन का तो आइस में रखते हैं है ना एन एन ओ टू एस भी यहां पर लिखा हो सकता है तो यहां से निकल के क्या आता है इस वाले पार्ट से आपके पास निकल के आता है एन ओ प्लस बात समझ मारी है एनओ प्लस किसकी तरह बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल और यहां पर आपके सामने क्या है न्यूक्लियोफाइल ये यहां पर अटैक करेगा तो सबसे पहला स्टेप आपके पास कुछ ऐसा ही होता है आर सी एच टू सी एच टू यहां पर और फिर ये हो जाएगा एन एच एच और यहां पर प्लस हो जाएगा और यहां पर आपके पास हो जाएगा एन ओ बात समझ मारी अब देखो यहां पर क्या होता है ये जो ऑक्सीजन पर लोन पेर है वो इस H प्लस को ले जाता है क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता नहीं है तो आपके पास यहां पर ये कुछ ऐसा बन जाएगा आर सी एच टू सी एच टू एन एच यहां पर एन डबल बॉन्ड ओ एच और यहां पर प्लस अब थोड़ा ध्यान समझना यहां पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो हम लोग यहां पर अब क्या करवाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे देखो किस तरीके से ये लोन पेर यहां ये वाला बॉन्ड यहां ये जैसे ही आपने लोन पेर को यहां पर शिफ्ट किया तो इसका लोन पेर यहां पर शिफ्ट होगा और ये वाली बॉन्ड यहां पर अपने आप शिफ्ट हो जाएगी तो आपके पास यहां पर कैसे बन के आएगा आर सी एच टू सी एच टू एन एच एन डबल बॉन्ड और यहां पर आ जाएगा आपके पास ओ OH. ये वाली बात समझ में आ रही है आपको अब देखो अगले स्टेप में क्या होता है यहां पर जैसे ही आपने बनाया तो इस पर क्या जाएगा पॉजिटिव फिर दोबारा से ये ऑप्शन का लोन पर इस एच प्लस को ले जाएगा तो फाइनली आपके पास ये बन जाएगा आर सी एच टू सी एच टू एन डबल बॉन्ड और यहां पर जाएगा ओ OH और यहां पर जाएगा प्लस अब देखो इस वाले स्टेप में क्या होगा ये जो नाइट्रोजन पर लोन पर है वो यहां शिफ्ट होगा जैसे ही वो यहां शिफ्ट होगा तो ये शिफ्ट होते ही ये वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा एच टू एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा तो आपके पास यहां पर जो फॉर्मेशन होगा इसको मैं कुछ ऐसा यहां पर दिखा दू आर सी एच टू सी एच टू एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस इतनी बात समझ मारिए तो आपने सबसे पहले क्या किया आपके पास सबसे पहले अमीन था उन अमीन से आपने यहां पर क्या बना दिया डाई एजोनियम सॉल्ट बना दिया अब अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं एकदम शॉर्ट ट्रिक समझ चुके हैं NH2 ग्रुप को हटाना है और N2 टू प्लस ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है जैसे ही आप करोगे तो वहां पर फिर अगले स्टेप में हीटिंग करके क्या हो जाएगा यहां से N2 टू प्लस बाहर निकल जाएगा क्योंकि N2 जो होता है वो तो बहुत ही क्या होता है जबरदस्त लिविंग ग्रुप होता है इस बात को आप हमेशा ही याद रखिएगा बहुत ही फेमस 
बहुत ही जबरदस्त ठीक है तो यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा आर सी एच टू सी एच टू और यहां पर प्लस आ जाएगा अब देखो यहां पर आपके पास क्या बन चुका है कार्बोटाइन बन चुका है अब ये कौन सा कार्बोटाइन है ये वाला जो कार्बोटाइन है ये वन डिग्री कार्बोटाइन है अच्छे समझ मारा है अगर आप यहां से एच शिफ्टिंग कर दो वन कॉमा टू ये वाला तो आप यहां पर क्या बना दोगे कुछ इस तरीके से बना दोगे आर सी एच प्लस और यहां पर क्या जाएगा सी एस थ्री और फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा वाटर यहां पर अटैक कर देगा और फाइनल आपका प्रोडक्ट आ जाएगा आर सी एच ओ एच और यहां पर सी एस थ्री तो ये आपके पास एक ओवरऑल मैकेनिज्म थी ये वाला स्टेप मैंने थोड़ा सा ज्यादा फालतू समझाया है क्योंकि पहली बार आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए कौन किस पर अटैक कर रहा है किससे क्या बन रहा है अब आप हमेशा क्या करने वाले हो हमेशा आप जब भी एन ग्रुप देखे आप उसको एन प्लस ग्रुप में कन्वर्ट करो और फिर वहां पर आप कार बुटाइन बनाओ एन प्लस को बाहर निकाल के और फिर रीअर्जमेंट करवाओ तो अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपने डेमजानो रीअर्जमेंट से रिलेटेड तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन की अब आप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एक एक करके क्लियर होने वाले हैं देखो आपके पास यहाँ पर क्या है इस तरीके से NH2 है और आपके पास सामने यहाँ पर है NaNO2 HCl चाहे आपके पास ये लिखे या फिर आपके पास HNO2 लिखे लेकिन पक्की बात है वो लो टेम्परेचर पर ही होती है रिएक्शन इस तरीके से अब आपको इस रिएक्शन को कम्प्लीट करना है तो आपको बहुत अच्छे से पता है सबसे पहले क्या करना है इस एन ग्रुप को एन में कन्वर्ट करना है लोग हम लोग कन्वर्ट करते हैं जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा सा बन जाएगा फिर अगले स्टेप में क्या होगा आपके पास N2+ बहुत जबरदस्त लिविंग ग्रुप होता है ये बाहर निकल जाएगा और आपके पास इस तरीके का कार्बोटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर अब आपको अच्छे से पता है फाइव मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले पर क्या है प्लस चार्ज है तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा तो ये जो स्टेप दिखा रहा है इधर दिखा सकते हैं ये जो स्टेप आपके पास है वो क्या है रिंग एक्सपेंशन वाला स्टेप है और ये जो रिंग एक्सपेंशन हो रहा है एक तरीके से इसी को रीअर्जमेंट कहते हैं और यही स्टेप होता है हमारे पास डेमजानो रीअर्जमेंट का तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आखिरकार ये जो नेम रिएक्शन है उसका मतलब क्या है कौन सा स्टेप होता है और कौन सा नहीं तो आप फोर मेंबर रिंग को किसमें बदल दोगे फाइव मेंबर रिंग के और यहाँ पर क्या बना दोगे प्लस चार्ज बना दोगे अब यहाँ पर आपके पास क्या मौजूद है आपके पास यहाँ पर वॉटर मौजूद है वो वॉटर यहाँ पर अटैक कर देगा और फाइनली आपके पास इस तरीके से एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा ये आपके पास क्वेश्चन था पास बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है आपको बस ये पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास अमीन के सामने ये रिजेंट होता है तो उससे क्या बनता है डाई एजोनियम सॉल्ट मतलब डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन होती है उसके बाद तो एकदम सिंपल केमिस्ट्री होती है कि यहाँ पर N2 प्लस एक बहुत ही गुड लिविंग ग्रुप होता है तो वो बाहर निकल के कार्बोटाइन बनाएगा और एक बार अगर कार्बोटाइन बन गया फिर तो रीअर्जमेंट वाली बात तो पता नहीं कब से मैं करवाते आ रहा हूँ ठीक है ये सारा फंड आपके पास चलेगा अब मान लो अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं अगला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके का है ये फोर मेंबर रिंग है और इस बार इस बार ही एन टू लगा दिया और यहां पर हमने ले लिया एच एन ओ टू और यहां पर आपके पास आ जाएगा जीरो से फाइव डिग्री सेल्सियस ठीक है ये टेम्परेचर है अब आप मुझे यहां पर बताओ किस तरीके से रिएक्शन होगा सबसे पहले सर हम लोग डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन कर देंगे यहां पर हमने क्या बना दिया एन प्लस बना दिया और उसके बाद हम क्या कर देंगे यहां पर हम लोग कार्बोटाइन बना देंगे इस तरीके से अब आप जरा ध्यान से देखना फोर मेंबर रिंग है उसी पर जस्ट पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पता है फोर मेंबर रिंग किस में बदल सकती है थ्री मेंबर रिंग में उसका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है यहां पर आपके पास रिंग कॉन्ट्रेक्शन हुआ है क्या हुआ है फिर बताइए यहां पर आपके पास रिंग कॉन्ट्रेक्शन हुआ है और वो ड्राइविंग फोर्स होता है इस कार्बोकटाइन का बनना और इस कार्बोटाइन का नाम क्या होता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटाइन है ना ये हमने बात कर रखी है और ये कैसा स्टेबलाइज है ये डांसिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज है हमने डांसिंग रेजोनेंस पढ़ा था ना कि यहाँ पर प्योरबिटल बेंट हो जाते हैं तो ये डांसिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकटाइन है तो कहीं ना कहीं ये फोर मेंबर रिंग किस में बदल रही है थ्री मेंबर रिंग में रिंग कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है ये जो स्टेप आप करवा रहे हैं वो रीअर्जमेंट का यही स्टेप आपके पास कहलाता है डैमजनो रीअर्जमेंट फिर अगले स्टेप में तो बहुत ही सरल बात है आप यहाँ पर वाटर लेके आ जाओगे और फाइनली आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा देखो प्रोडक्ट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट है डैमजानो रीअर्जमेंट को पहचानना कि आखिरकार कैसे हो रहा है आपको तो लग रहा होगा कि सर पहला वाला जो रिएक्शन था उसमें भी रीअर्जमेंट हो रहा है दूसरा जो रिएक्शन हो रहा है उसमें भी रीअर्जमेंट हो रहा है लेकिन दोनों में डिफरेंस है वहां पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सब्सट्रेट होते थे जहां पर कार्बोटाइन बनता था और कार्बोकटाइनिक रिएजमेंट था लेकिन यहां पर रिएक्शन को थोड़ा स्पेस
ठीक है अब हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थोड़ी सी बात करते हैं मतलब इसको हम हल्का सा रिलेट करते हैं सेमी पिनाकोलोन री अर्जमेंट अभी मैंने नहीं पढ़ाया लेकिन आपने थोड़ा सा पहले पढ़ भी रखा होगा और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं जब हमें पढ़ाऊंगा तो दोबारा से इस बात को मैं करूंगा लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि इसको मैं सेमी पिनाकोलोन रीअर्जमेंट से कैसे जोड़ूंगा देखो ध्यान समझना यहां पर आपके पास क्या होता है आर आर और यहां पर आपके पास क्या होता है इस तरीके से और सी एच टू और यहां पर होता है एन एच टू आप लोगों ने पिनाकोल पिनाकोलोन रीअर्जमेंट सुना होगा तो अगर मैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअर्जमेंट की बात करता हूं तो आपने कुछ ऐसा ही सुना होगा यहां पर ओ OH और यहां पर ओ OH. एच दो डायोस होते थे और दो डायोस का रिएक्शन जब हम आगे करवाते थे एसिड की प्रेजेंस में तो वहां पर क्या होता था पिनाकोल पिनाकोलोन रीअर्जमेंट लेकिन यहां पर एक पर तो ओ OH है दूसरे पर आपके पास क्या है एन है तो इसी को हम बोलते हैं सेमी पिनाकोलोन सबस्टेट क्या बोलते हैं सेमी पिनाकोलोन सबस्टेट दिल पे मत लो अभी बस आप इतना समझ लो ये एक तरीके से अमीनो एल्कोहल है और अमीनो एल्कोहल किसका सबस्टेट होता है सेमी पिनाकोलोन सबस्टेट का होता है अब आपका सवाल आएगा सर आप इसको यहां क्यों पढ़ा रहे हो यहां इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपके पास यहां पर भी तो एनएच टू ग्रुप है अरे हमें तो एनएच टू ग्रुप से लेना देना है तो अगर मैं इसके सामने रियंट लेके आता हूं एच तो यहां पर क्या हो जाएगा आप बस ध्यान दो ओ OH वाला ग्रुप तो एज इट इज ऐसा ही बना रहेगा और यहां पर यह बन जाएगा एन बस यही स्टेप समझाना था कि यहां से यहां जब कर रहे हो तो डाई एडवर्टाइजेशन रिएक्शन है अगले स्टेप में N2 टू प्लस बाहर निकल जाएगा और आपके पास कुछ ऐसा वाला कार्ब कटाइन बनाकर चला जाएगा ये आ जाएगा प्लस सी एच टू प्लस अब यहां पर क्या होगा रीअर्जमेंट होगा इस बार ये आर ग्रुप यहां पर शिफ्ट होगा और आपके पास क्या आ जाएगा ओ एच यहां पर आ जाएगा सी एच टू यहां पर आर और यहां पर प्लस ये जो आपने यहां पर रीअर्जमेंट करवाया है इसी को हम लोग बोलते हैं डैमजन ऑफ रीअर्जमेंट और क्योंकि ये सबस्टेट सेमी पिनाकोलोन का था तो ये सेमी पिनाकोलोन रीअर्जमेंट है ठीक है अब यहां पर क्या होगा अगले स्टेप में दो तरीके से कर सकते हो आप सिंपली यहां पर क्या कर दो वाटर आपके पास प्रेजेंट होगा ऐसे भी करवा सकते हो या फिर बैक बॉन्डिंग करवा के करवा दो लेकिन हम ऐसे करवा देते हैं अगर वॉटर प्रेजेंट है तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर आपके पास ओ एच थाई यहां पर सी एच टू यहां पर आर तो यहां पर भी आपके पास वाटर आ जाएगा और एक कार्बन पर दो ओ एच ग्रुप पॉसिबल नहीं होते हैं तो यहां से हम वाटर निकाल देंगे बाहर और हमारे पास फाइनली फॉर्मेशन किसका हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू आर ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा मतलब कुल मिला मुझे यहाँ पर जो रिएक्शन में समझाना था एक तो ये वाला स्टेप समझाना था डायजोटाइजेशन रिएक्शन कार्बोटाइन का फॉर्मेशन हुआ फिर यहाँ पर रीअर्जमेंट हुआ मुझे यहाँ तक मतलब था बाकी जो आगे हो रहा है उससे इतना मतलब नहीं भी है बाकी तो यार सेम बात हो रही है स्टू अटैक कर रहा है और एक कार्बन पर कभी भी दो ओ ग्रुप पॉसिबल नहीं होते हैं अरे बड़ा होगा आपने यार फिर यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसको हम और डिटेल में इस रिएक्शन को हम लोग एकदम डिटेल में सेपरेट पढ़ेंगे तब मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा कि मैं आखिरकार किस डैमजन ऑफ रेजमेंट की बात कर रहा था अब हम कुछ और अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं तो अब हम बात करते हैं एक बहुत ही प्यारे क्वेश्चन की उसको आप देखिएगा देखो हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है यहाँ पर आपके पास इस तरीके से एक सिक्स मेंबर रिंग है यहाँ पर आपके पास एम ई है और यहाँ पर एन एच टू है और यहाँ पर सब जगह आपने क्या लगा दिया है थ्री मेंबर रिंग लगा दी है ठीक है ये आपके पास एक क्वेश्चन है और सामने आपके पास क्या है एन ए एन ओ टू ऑब्लिक डायल्यूट एस ले लो या फिर सिर्फ एस लिख लो टेम्परेचर है जीरो से फाइव डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले आपको बताओ कि अप्रोच क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में आपका अप्रोच क्या होगा देखो अप्रोच सिंपल सी बात है ये आपके पास यहाँ पर क्या है नाइट्रस एसिड आएगा यहाँ से आपके पास एन प्लस आएगा सामने आपके पास एन है तो इस एन की जगह आपको क्या करना है सबसे पहले स्टेप एन टू प्लस बनाना है तो सबसे पहले आप यही करके दिखाओ सबसे पहले आपने यहाँ पर एन टू प्लस बनाया और यहाँ पर एम ई था ही और ये इस तरीके से थ्री मेंबर रिंग आपके पास लगी हुई है इतनी बात समझ मारी है अब अगले स्टेप में क्या होगा एन टू प्लस बहुत ही जबरदस्त लिविंग ग्रुप है ये बाहर निकल जाएगा आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा कार्ब कटाइन बन जाएगा तो जब आप यहाँ पर कार्ब कटाइन बनाओगे तो देखो कैसे बनाओगे सबसे पहले आप थ्री मेंबर ड्रिंक को एज इट इज ऐसे ही बना लो यहाँ पर यहाँ पर आपके पास एम ई आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास प्लस आ जाएगा अब यहाँ पर आपके पास इस वाले स्टेप में क्या होने वाला है 
इस वाले स्टेप में आपके पास पॉजिटिव चार्ज है थ्री मेंबर रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव है तो यहां पर आपके पास ये स्ट्रेन रिलीज करना चाहेगा तो सबसे पहले स्टेप में अगर ये स्ट्रेन रिलीज करेगा तो आपके पास यहां पर फॉर्मेशन क्या हो जाएगा यहां पर एम ई था यहां पर आपके पास फोर मेंबर रिंग आ जाएगा और इस बार यहां पर प्लस आ जाएगा और बाकी थ्री मेंबर रिंग एज इट इज आपके पास ऐसे ही रहेंगी तो ये आपके पास था फर्स्ट डेमजन ऑफ रीअर्जमेंट पहला डेमजन ऑफ रीअर्जमेंट था उसके बाद फिर क्या होगा ध्यान से देखो यहां पर आपके पास थ्री मेंबर रिंग है फिर यहां पर आपके पास प्लस आ रहा है इस तरीके से तो अब आप इस वाले केस में क्या करोगे यहां पर भी रिंग एक्सपेंशन करवाओगे स्ट्रेन रिलीज करवाओगे तो इस वाले केस में आपके पास क्या हो जाएगा एम ई आपने यहां पर बना दिया यहां पर फोर मेंबर रिंग था ही फिर यहां पर आपके पास क्या जाएगा फोर में बटरिंग अब यहां पर प्लस आ जाएगा बस इस तरीके से आपका ये कारवा चलता रहेगा तो आपके पास ये सेकेंड डेमजन ऑफ रीअर्जमेंट हो जाएगा अब अगर मैं बात करता हूं थर्ड डेमजन ऑफ रीअर्जमेंट में क्या होगा देखो ध्यान से यहां पर वही दोबारा से सिस्टम बन जाएगा इस तरीके से इसको थोड़ा अच्छे से दिखाओ इस तरीके से हो जाएगा तो आपके पास यहां पर बनेगा कुछ ऐसा है ना यहाँ पर फोर मेंबर रिंग आपने बना ही लिया यहाँ पर फोर मेंबर रिंग यहाँ पर पॉजिटिव ये वाली रिंग ऐसे ही और यहाँ पर एम ई आ गया अब अगले स्टेप में फिर क्या होने वाला है फोर्थ डेमजा नो री अर्जमेंट होने वाला है तो इस वाले स्टेप में आपके पास एज इट इज आप बना लो सबसे पहले आप फोर मेंबर रिंग सारी की सारी बना लो इस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव ये थ्री मेंबर रिंग और यहाँ पर एम ई और लास्ट में आप क्या जाएगा फिफ्थ डेमजन ऑफ रियजमेंट तो मतलब कुल मिला के एक के बाद एक के बाद डेमजन ऑफ रियजमेंट के सीक्वेंस के स्टेप चल रहे हैं तो यहाँ पर फाइनली आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर एम ई आ जाएगा लास्ट स्टेप में क्या होगा वाटर होगा तो फाइनल आपका जो आंसर आ जाएगा उसमें इस तरीके से फोर मेंबर रिंग रहेंगी रहेंगी यहाँ पर ओ एच आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास एम ई आ जाएगा दिस इज योर फाइनल आंसर कितना प्यारा क्वेश्चन था बस आपको कभी घबराना नहीं है स्टेप से एक एक करके सारे स्टेप करते जाओगे अपने आप यहाँ पर आंसर मिलता जाएगा ओवरऑल बात समझ मारिए यहाँ पर ठीक है तो ये क्वेश्चंस हो गए दो क्वेश्चंस और हम लोग लास्ट में देखते हैं तो आइए आप लोग हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की हमारे पास यहाँ पर क्या है इस तरीके से एक फाइव मेंबर रिंग है यहाँ पर हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ है ठीक है और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सी एच टू और यहाँ पर हम लोग लेते हैं एन ये आपके पास क्वेश्चन आ गया अब जब आपने सी एस टू एन टू लिया है तो अब आखिरकार यहाँ पर होने क्या वाला देखो सी एस टू एन टू जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डाई एजोमिथेन सी एस टू एन टू को हम लोग क्या बोलते हैं डाई एजोमिथेन और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर होता है सी एच टू माइनस एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस अब यहाँ पर ये एज अ न्यूक्लोफाइल वर्क करेगा तो ये कहाँ पर अटैक करेगा इस जगह जाके और ये शिफ्टिंग ऐसे करेगा तो आपके पास यहाँ पर बन जाएगा फाइव मेंबर रिंग यहाँ पर जाएगा O- और यहाँ पर जाएगा सी एच टू एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस अब यहाँ पर बात समझिएगा हमेशा रिंग एक्सपेंशन होता है यदि आपके पास ड्राइविंग फोर्स हो यहाँ पर जो आपके पास रिंग एक्सपेंशन होगा मतलब फाइव मेंबर से सिक्स मेंबर रिंग बनेगी उसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो साफ साफ नजर आ रहा है ये लिविंग ग्रुप और ये बहुत ही जबरदस्त लिविंग ग्रुप है तो अगले ही स्टेप में ये ओ माइनस वापस आएगा इस कार्बन की पांच वैलेंसी होगी तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा और एन टू को हम बाहर निकाल देंगे स्टेप समझ में आया फिर समझो ये ओ माइनस वापस आया इस कार्बन की पांच वैलेंसी होगी तो ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेंगे और इस एन को बाहर निकाल देंगे अगर यहाँ पर ये यह अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता तो ये स्टेप भी नहीं होता तो हमारे पास फाइनली कुछ इस तरीके से सिक्स मेंबर रिंग और सी डबल बॉन्डो का फॉर्मेशन हो जाएगा देखो आपने फाइव मेंबर से किस बदल दिया सिक्स ये CH2 टू माइनस यहाँ टेक करेगा इस तरीके से जाएगा तो आपके पास एक तो ये स्पीसीज बनेगी सबसे पहले O- माइनस यहाँ पर आ जाएगा सी एच टू एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस अब क्या होगा देखो ध्यान से ये O- माइनस यहाँ आएगा 
डबल बॉन्डो बनेगा और ये वाली बॉन्ड यहाँ चिपके होगी और एन टू का गुड लिविंग रूप बाहर निकालोगे तो फाइनली आपके पास एक सेवन मेंबर ड्रिंक का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ध्यान रखना सिक्स मेंबर से सेवन मेंबर ड्रिंक का जो रिंग एक्सपेंशन होता है वो होता है ड्राइविंग फोर्स की वजह से या तो बैक बॉन्डिंग मिल रही हो या फिर वहां पर एक अच्छा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो एक और प्यारा सा क्वेश्चन करवाने का मन कर रहा है वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है आपके पास यहां पर है सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर हम ले लेते हैं एच सी एन ठीक है ये हमारे पास ले लिया जब हम एच सी एन करवाएंगे तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा आपको पता है यहां पर ओ एच आ जाएगा यहां पर सी एन आ जाएगा फिर अब हम इस वाले स्टेप में या तो एल आई ए एल एच फोर ले लें या फिर हम ले लें एच टू पी डी चारकोल दोनों का काम एक ही है दोनों का काम एक ही क्या है रिडक्शन करता है और इस सी एन ग्रुप का रिडक्शन किस में कर देगा ये फाइनली इस सी एन ग्रुप का रिडक्शन कर देगा ये तो ओ OH हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा क्या सी एच टू एन एच टू सर लेकिन डैमजान ऑफ रेजमेंट कहाँ पर है ये बताओ अरे आपने सब्सट्रेट तो बना दिया अमीनो एल्कोहल याद करो सेमी पिनाकोल रेजमेंट का सब्सट्रेट तो बना दिया अमीनो एल्कोहल अब आप यहाँ पर क्या करो नाइट्रस एसिड लेके आ जाओ एच एन ओ टू ये वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा अरे यार अब तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन चुका है यहाँ पर आ जाएगा ओ एच यहाँ पर जाएगा सी एच टू एन टू प्लस अभी भी बताने की जरूरत है यहाँ पर ये ऑप्शन का लोन पर यहाँ पर जाएगा ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी और एस प्लस को बाहर निकालेगा और आपके पास यहाँ पर एक सिक्स मेंबर ड्रिंक का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये क्वेश्चन होते हैं प्यारे क्वेश्चन जो कि रीअरेंजमेंट तो हो रहा है यहां पर रीअरेंजमेंट कहां पर हो रहा है ये वाला स्टेप हो रहा है डेमजान ऑफ रीअरेंजमेंट का लेकिन उससे पहले देखो क्या केमिस्ट्री लगाई है सबसे पहले ये कौन सी रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का आइडिया होना चाहिए फिर देखो ये क्या है रिएजेंट्स हैं तो आपको रिएजेंट्स का आइडिया होना चाहिए तभी तो मैंने बोला था नेम रिएक्शन का क्वेश्चन कभी भी अकेला नहीं आता वो कनेक्टिविटी के साथ आता है और डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टिविटी अगर आपको ये नहीं पता किसका रोल क्या है इसको कैसे कन्वर्ट करने वाला है सीएन को कन्वर्ट करेगा ओएच OH को कन्वर्ट करेगा तो आगे आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे तभी तो ये सारे प्यारे क्वेश्चन है तो उम्मीद करता हूं आपको डेमजान ऑफ रियजमेंट एकदम क्लियर हो चुका होगा ये है एक तरीके का कार्बोकटाइनिक रियजमेंट ही लेकिन स्पेसिफिक है जब आपके पास अमीन के सामने डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करवाओगे नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में फिर उससे जो कार्बोकटाइन बनेगा फिर वहां पर जो रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रेक्शन या फिर कुछ ग्रुप की माइग्रेशन होगी फिर उससे जो कार्बोटाइन बनेगा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वही आपका डैमजान ऑफ रियजमेंट कहलाता है ये हमारा होता है सेकेंड नेम रिएक्शन खत्म इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद